Всем добрый день, дорогие подписчики! Как дела, как настроение? Я сейчас выезжаю от своей пациентки. У меня был последний визит уже на сегодня. Я еду домой на обед. И я вам а, сейчас хочу поделиться с вами мыслями такими. А, сейчас на визите с моей пациенткой, в общем, у нас визит прошел, знаете, в такой в дружеской беседе, ну, в дружеской, в смысле, пациент реабилитолог, в такой дружеской, да, я не оставляю никакие дружественные связи с моими пациентами, но, как бы, я хотела сказать, что сегодняшний визит, это был, знаете, такой визит общения у нас с ней, и она меня э, в очередной раз, как иногда делают мои пациенты, она навела меня на такую мысль, что действительно все так, как она говорит. В общем, хочу вам рассказать, о чем мы с ней говорили. Она женщина, да, в общем-то, в неплохой физической форме, ну, в хорошей даже физической форме, я бы сказала. Ей 80 с небольшим, ну, 80, 82, может, 83, я не помню. И, значит, она делает все упражнения, у нее, у нее все идет хорошо, но, значит, она мне вот говорит, говорит, Надя говорит, ты знаешь, вот, а, знаешь ли ты, говорит, что вот у нас, у пожилых, в чем наша самая большая проблема? Я говорю, так, говорю, ну, я подозреваю, говорю, но в плане физического, да, физического состояния, я говорю, ну, мне интересно, говорю, послушать, что вы мне скажете. Она мне говорит, Надя, ты знаешь, вот, сколько я смотрю на своих друзей, на своих родственников, это она мне, да, рассказывает, говорит, вот самая большая проблема нас, говорит, пожилых людей, это потеря равновесия с годами, то есть, говорит, чем старше мы становимся, тем, говорит, это ощутимее, вот эта потеря равновесия. Я говорю, да, вы знаете, это действительно так. И вот она мне, значит, рассказывала, также рассказала историю своей сестры, которая неделю назад вышла на улицу, да, вроде бы нормально ходила дома, а вот вышла на улицу и случайно взяла и упала. Случился у нее перелом. Вот сейчас она лежит дома с переломом. И вот она мне тоже рассказывает, говорит, ты знаешь, что вот э, все чаще и чаще я стала замечать, она мне рассказывает, да, что вот... Раньше я ходила, и все было нормально, а теперь я как бы меньше стала поднимать ноги, во-первых, она говорит, то есть больше, знаете, так, походка такая тянущихся ног, то есть когда человек перестает поднимать колени вперед, ну, ноги, и говорит, что вот легче я стала замечать, что легче мне стало там спотыкаться, чаще стало спотыкаться, и говорит, что даже было не так давно до операции, что она зацепилась за ветку, у нее там есть небольшой лесной участок позади дома, она зацепилась за ветку и упала. В общем, к чему она мне все это рассказывала? Она мне говорит, вот она мне попросила, говорит, Надя, если можно, ты мне в конце да, нашего визита, у нас последний визит, в принципе, у нее через две недели уже будет последний визит, она мне попросила сделать ей хорошую программу на равновесие. Ну, в которую я, конечно же, включу несколько обязательно упражнений и на укрепление ног, потому что наряду с равновесием э, я считаю, что вот вторая проблема да, пожилых людей это все-таки потеря мышечной массы в ногах. Если там в руках это не так важно, когда руки ослаблены, то когда ноги слабеют, то это, это ощутимо. То есть вот равновесие и укрепление мышечной массы, вот это две основные проблемы, которые, мне кажется, прям нужно работать над постоянной основе. Поэтому мы сейчас приедем, я сейчас припаркуюсь возле дома, и чтобы не откладывать в долгий ящик, я прям вам сейчас покажу все основные упражнения на равновесие, и вы из этого комплекса, мои дорогие, выбирайте три, максимум четыре упражнения, которые вам больше всего понравятся. И прям, если вам 45 и плюс, то прям делайте, делайте эти упражнения на постоянной основе. Вы тем самым обезопасить, обезопасите себя в будущем от падений и от переломов. 
Так, ну что, я приехала. Давайте прямо сейчас, если вы сидите, то предлагаю вам встать и сделать упражнение вместе со мной. Вот я здесь стану в сторонку, в тенечек. Так, все, встали. Давайте, не обязательно делать все упражнения, которые я вам покажу сегодня. Да? Достаточно выбрать три упражнения и делать три упражнения в день на постоянной основе. Так, э, все наши упражнения на равновесие делятся на две группы. Это упражнения в положении стоя и упражнения в ходьбе. Я вам покажу, давайте, упражнения стоя. Да, в ходьбе это все вот эти упражнения, вариации ходьбы. Ну, в конце могу вам дать несколько примеров. Итак, первое упражнение стоя. Можем держаться, можем не держаться, в зависимости от того, какое у вас равновесие в данный момент. Я не держусь. Вы можете придерживаться за стул. Первое упражнение. Стоим на одной ноге в течение 20 секунд. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Поменяли ногу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Следующее упражнение, я его называю тандем. Одна нога впереди, вторая позади. Пятка передней ноги трогает носок э, ноги, которая позади. Становимся. Вот такая линия у нас, да? Стоим 20 секунд. Один. Ногу выбираем любую, потому что делаем на обе ноги. Один. Упс, посмотрела в сторону и сразу потеряла равновесие, видите? Поехали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Вернулись в центр. Поставили вторую ногу впереди. Да, соответственно, та позади. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Кстати говоря, мои дорогие, для всех упражнений на равновесие, если мы смотрим на ноги, упражнения проще. Если мы смотрим вперед, упражнения сложнее. Следующее упражнение – часы. Мы сделаем сначала половинчатые часы, затем полные часы. Показываю, в чем разница. Представьте, что вы стоите в центре циферблата. Вот я в центре. Перед вами циферблат. Мы будем отсчитывать каждую цифру циферблата, то есть половину циферблата. Соответственно, с правой ногой. Начинаем с правой. Делаем 12, час, 2, 3, 4, 5. 6, вернулись в центр, поменяли ногу. С левой ногой делаем 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, вернулись в центре. Делаем 3 раза для каждой ноги, то есть, соответственно, снова для правой. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, вернулись. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, вернулись. Повторяем третий раз. 12, час, 2, 3, 4, 5, 6. Вернулись. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Вернулись. И сделаем один раз полный циферблат. Так, готовы? Полный циферблат это значит от 12 и возвращаемся на 12. Сделаем перекрест ноги на 6. Сейчас я вам покажу. Смотрите, 12. Начинаем с правой. 12. Час, два, три, четыре, пять, шесть. Перекрест ноги. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вернулись в центр. Делаем с левой ноги. Двенадцать, одиннадцать, десять, девять, восемь, семь, шесть. Перекрест ноги с, с передней части, да, с, спереди. Пять, четыре, три, два, один, двенадцать. И вернулись. Расслабили немножко ноги. 
Вот это были основные, это вообще самые лучшие и самые основные упражнения на равновесие стоя. Упражнения на равновесие в ходьбе. Кстати говоря, то, что я лично делаю часто, когда я гуляю, то это упражнение ходьба с подъемом ноги, то есть это вот это упражнение, да. Следующее упражнение – это ходьба по воображаемой линии. Представьте, что перед вами линия. Пошли по линии. Ходьба по линии. Вот это упражнение. Далее ходьба с перекрестом ноги. То есть это вот это упражнение. Позади, спереди, позади. Да? Вот это упражнение. Еще упражнение у нас может быть ходьба назад. То есть вы становитесь, да? Мы идем назад, назад, назад. Это упражнение, кстати, хорошо укрепляет также спину. Все. Выбирайте из всех упражнений, которые я вам показала, выбирайте, выбирайте 3-4 упражнения и делайте их на постоянной основе. Все, желаю всем хорошего настроения, до следующих роликов, всем пока-пока!